ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹന്നത് ഫാഷൻ ടെക് ഷിംല അൻസർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ അനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ആ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ ചെരുപ്പും ഹെയർ ബാൻഡും ഹെയർ ബോയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു ചെരുപ്പ് ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്യണ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടുന്ന നല്ല രസമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെരുപ്പ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക നമുക്ക് അളവുള്ള കറക്റ്റ് അളവുള്ള ചെരുപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ആറ് പീസ് വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ മൂന്ന് പീസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആറ് പീസ് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വെൽവെറ്റ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് അതായത് ഈ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് മറച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ വേണ്ടത് എലാസ്റ്റിക്കാണ് പിന്നെ ഈ എലാസ്റ്റിക്ക് അടിച്ച് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പീസ് വേണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എലാസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ അകത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിൽ വള്ളി വെക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മുത്തും ഗ്ലൂ കണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ കണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെരുപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എവിടെയാണ് നമുക്കത് വേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് രണ്ട് ഒരേ അളവിൽ വേണമല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതിന് നാലര ഇഞ്ച് ആണ് നീളം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും നാല് നാലര ഒരു നാല് ഇഞ്ച് നീളവുമാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അടിയിൽ തുണി വെച്ച് അടിച്ച് മറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ കൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഒരു ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ചെരുപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ എലാസ്റ്റിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എലാസ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാലിൻ്റെ അളവ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും എലാസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ആ ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ വള്ളി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വേണം എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എലാസ്റ്റിക്ക് അനകത്തേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേ കണക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒത്തിരി ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കൈ പൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊള്ളൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ രണ്ട് ഇതില്ലേ മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ആയിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന പീസിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് ആ മറ്റു രണ്ട് പീസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പശ ഒന്ന് നിറച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്
ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സാറ്റൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നത് പിന്നെ ചീറ്റയായി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ ബീഡല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോറി വൈറ്റ് ബീഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിറയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ എന്താണോ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം എൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം അതായത് ആ വള്ളിയും ഫ്രണ്ടിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലും ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിലോട്ടുള്ള രീതിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഹെയർ ബാ ഹെയർ ബോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന് ഞാൻ ഒരു ബോ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെറ്റ് അതായത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ചുറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ച് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഗൺ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി ചുറ്റുന്നതും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെയർ ബോയും ചെരുപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴാണെങ്കിലും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ബോ വയ്ക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ തന്നെ കിട്ടണം ഷോപ്പിൽ പോയാൽ കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഷാല്ല ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് ഇതാണ് പിന്നെ ഹെയർ ബോയും ചെരുപ്പും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാലയോ വളയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാ